Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Guru Dev and to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to Pujapad Sri Aristanasana Prabhu. <laughs> and to all the assembled vice towers and vice
by the courses mercy of Sri Guru and the Goranga. Yeah, they are Prasad. Now I am lucky. <laughs> By the courses mercy of Sri Guru and Goranga. We are hearing from the lotus lips of Sri Chaitanya Mahaprabhu how he is instructing his near and dear associate Srila Sanatan Goswami on the bank of the Ganga in the city of Kashi. Par la miséricorde sans cause de Guru Goranga, nous pouvons entendre les enseignements qui sortent de, de la, des lèvres parisonnées de Sri Chaitanya Mahaprabhu lorsqu'il instruit son, son très cher Srila Sanatan Goswami sur les bords du Gange dans la ville de Kashi. Srila Chaitanya Mahaprabhu a described how Shuddha Sattva Visheshatma the mm-hmm. essential vritti of Sanvit and Ladini, Krishna's the consciousness potency and pleasure potency when it enters into the heart of the devotee and takes over his mm, all his mental functions then outwardly he manifests nine symptoms si tu tenais ma propos expliquer comment les deux ces deux vritti de Samvit et Ladini Shakti se combinent et entrent dans le cœur du Sanaka et par cette manifestation de consciousness function and the bliss function la, la, la fonction de conscience et la fonction de d'extase de joie entrent dans le cœur du Sanaka et lui font manifester extérieurement neuf symptômes mm-hmm. so first was the shanti forgiveness and being unperturbed by worldly th- calamities. La première était Shanti, être empli de pardon et ne pas être du tout influencé par les les eff- les l'extérieur, les dualités extérieures. Mm-hmm. Calamity. Les calamités. And then abhyarta kalatvam, to not waste a moment, even a second of time puis ne pas perdre ne serait-ce qu'une seconde de notre temps. Birakti, to have a natural detachment or distaste in sen- for the objects of the senses. Avoir un détachement naturel ou même un dégoût pour les objets des sens. Bana shunyata, being completely free from the material ego. Être complètement libéré de l'ego matériel. Not a, a scent of pride is there. Ne, pas même une petite trace de fierté n'est là. Rather, though the devotee himself is very highly qualified, he feels that he is very fallen. Et même si le, le dévot est extrêmement qualifié, alors il se sent complètement déchu. Vakti mana shunaka, ashabanda. He has an unbreakable hope that, oh, one day Krishna must give me his mercy. Et il a également un espoir inébranlable que un jour Krishna me donnera sa miséricorde. So now we're coming to the next symptom is called samutkanta, the eagerness. Puis le samutkanta, un autre symptôme est l'intense désir. So utkanta is a very uh, has very interesting etymology. Le mot Utkanta est une étymologie très intéressante. It means a very desperate and intense eagerness. Ça, ça veut dire un, 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 une envie uh, intense et, et désespérée. The hankering. Vraiment, une, un, il se languit. Mm-hmm. But it's made of two words, Ut and Kanta. Ut means up and Kanta means the throat. Donc il, ce mot est fait de deux syllabes. Ut, enfin pas syllabes, mais deux parties. Ut qui veut dire en haut et kanta, la gorge. The throat, yes. And the meaning is this, that uh, the, when uh, the soul is residing in the heart chakra and when the time of death comes, then the pran, uh, the uh, soul along with the pran is going up, up, up and then the, the pious persons go down actually 
But the, sorry, the impious person. Yes, impious person, sinful. They go down. But the pious persons, they go up, and then they may leave through the mouth like this when the soul is leaving. So when the uh, pran, along with the soul, has come utkanta up to the throat, that's just the last moment before you are about to die. Donc ça, ça veut dire en fait que l'âme au moment de la mort, poussée par le prana, soit descend pour les personnes impies ou monte pour les personnes pieuses jusqu'à la gorge. Et Utkanta, quand c'est vraiment au niveau de la gorge, le prana et l'âme spirituelle, alors c'est juste avant de mourir. So, uh, this eagerness is not just like a regular eagerness that you may feel for whatever, breakfast. <laughs> <laughs> this is where the eagerness is so intense that you feel that uh, your soul has come up to the throat and in one moment you will die if you cannot attain the object of your desire, Krishna. <laughs> Cet intense désir, c'est pas un intense désir comme, par exemple, l'intense désir de prendre un petit déjeuner. Non, ça va être l'intense désir, il est tellement fort que l'âme est sur le point de, de quitter le corps si il ne m'est pas possible d'atteindre l'objet de mon désir qui est Krishna. So, Sri Chaitanya Mahaprabhu is illustrating this intense eagerness uh, with a verse from the Krishna Kana Mrita of Srila Bilba Mangal Thakur. Si tu étais là, il va illustrer cet intense désir par un verset du Krishna Kamamrita de Bilva Mangal Thakur. Tots chaisavam tri bhuvan adi bhutam. Sorry. Tots chaisavam tri bhuvan ad bhutam ityavehi. Mats cha palam chatav va mama vadi gamyam. Tat kim karomi viralam urali vilasi mukdam mukhambujam udikshitam ikshamanam. This verse is spoken by Shrimati Radharani. Ce verset a été parlé par Shrimati Radharani. See, Krishna has uh, left Vrindavan and gone to Mathura. Sri Krishna is parti de Vrindavan et allé à Mathura. And Radhika is the uh, on the last point of her life in separation from Sri Krishna. Radhika est vraiment au bout de sa vie en séparation de Sri Krishna. She's in the state, very high state, we'll, Mark will explain later, the high state of separation called Divyon Mad, Divine Madness. Le, le, elle est au plus haut point de la séparation qui s'appelle Divyon Mad, ça veut dire la... la, la, la la folie divine. And she is manifesting the symptoms of Udgirna, conf, divine confusion. Et elle manifeste euh, le, la confusion divine. Hein? Called Udgirna. Udgirna. And uh, also Udveg, intense anxiety. Et Udveg, une anxiété intense. Hein? And she is uh, talking to Krishna. Et elle parle à Krishna. Though he is apparently far away. Alors qu'il est apparemment très loin. But she sees him in her heart. Et elle le voit dans son cœur. So she's saying, Oh Krishna, Tvats Chaishavam, Tribhuvan Adi Bhutam, your adolescence is Adbhut, astonishing, to every creature in the three worlds. Donc elle dit, Oh Krishna, ton adolescence, elle est Adbhut, incroyable pour toutes les créatures dans les trois mondes. Krishna's baby Lila is beautiful, his childhood Lila is more beautiful, but his Kesho Lila, oh, Adabhut, incomparable. Donc ces, ces, ces divertissements de petits bébés, ils sont assez incroyables, puis d'enfants de, de, sont vraiment incroyables, mais ces divertissements d'adolescents, ils sont Adabhut, complètement incroyables. Oh Krishna, you know about my uh, chapali and my restlessness. Oh Krishna, tu, tu, tu connais de ma mon agitation. Uh, in Vedic culture, uh, Kula Stri, that means a very uh, chaste lady, hmm? she's fixed in her duties, household duties and serving her husband. So to be called, uh, uh, to have chapalia, that is restlessness, means or oh, that she's looking outside of the house, outside of the husband, Maybe to someone else. Mm. Yeah. Dans la 
dans, les, dans la culture védique, alors la, la femme est très euh, chaste, elle est à la maison, elle s'occupe de la maison, elle est vraiment avec son mari, mais quand elle, elle est agitée, ça veut dire qu'elle va regarder en dehors de la maison peut-être quelqu'un d'autre que son mari. So, Radharani say, oh Krishna, I, though I hide it from everyone else, but I know about the restlessness that I feel when I see your beauty. Dit, oh Krishna, même si je, je le cache à tout le monde, mais moi je sais à quel point je suis agité quand je te vois. And you also know about my restlessness. Et, et je sais que tu es au courant aussi de ma, mon agitation. Mm -hmm. But he doesn't mean Radharani knows it herself and Krishna knows it because he's the cause of it but actually he cannot understand it. Donc Radharani elle elle connaît son agitation et Krishna sait que le sait parce que il en est la cause mais il ne peut pas la concevoir ou la comprendre. Because anyo vedana chanya dukam akalam no jivitam vishravam. Radharani has spoken according to the principle that uh, No one can understand the pain in the heart of another person. Et Adarani, elle parle sur le, sur le point que personne ne peut comprendre la douleur du cœur d'une autre personne. So she's saying, you know and I know about my restless. I know about it because I'm experiencing it. And you know because you're the cause of this. But you cannot understand how I'm feeling. Je sais que je suis agité et tu sais que je suis agité. Je sais parce que je ressens cette agitation. Et toi, tu le sais parce que tu en es la cause, mais tu ne peux pas mm. la comprendre. But no one else knows. Mais personne d'autre ne le sait. Tatkim karomi viralam urli vilasi mukdam mukamboja udiksika iksenabhyam. Oh, Krishna, when, how will I be able to be alone with you in a very sultry place? And see your very beautiful enchanting face playing upon the flute. Oh, quand, quand est-ce Krishna, je pourrais être seul avec toi dans un lieu retiré et je pourrais voir ta belle forme lorsque tu joues de la flûte. When will I see your beautiful face with my eyes? Quand est-ce que je pourrais de mes yeux voir ton merveilleux visage? So, uh, the inner meaning, the mood of this verse is. Similar to the mood gopis have expressed in Bhagavatam. Akshan fatam falam idam na param vidhama sakya pushun anu viveisha etor vayasyai vaktram brajesh sutayo anu venu jushtam yavani pitam anu rakta kataksha moksham. O Saki, of all the living entities who have eyes, then their, their life is only successful if they have seen the face of Krishna. Playing on his flute and entering into the forest. Le, ce, le, le sens caché, le sens intérieur de ce verset est comme ce verset du Srimad Bhagavatam. De toutes les entités qui ont des yeux, alors ils deviennent, leur vie devient un succès s'ils peuvent voir la forme de Krishna qui joue de la flûte. That means if someone is not seeing the beauty of Krishna's smiling face, then their life is useless. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que si quelqu'un ne peut pas voir la, le merveilleux visage de Sri Krishna qui joue de la flûte, alors leur vie est inutile. Their eyes are useless. Les yeux sont inutiles. Better to be blind. Mieux vaut encore être blind. Than not see the beauty of Krishna. Que de ne pas voir la beauté de Krishna. Better to be deaf than not hear the sound of Krishna's flute. Mieux vaut encore être sourd que de ne pas pouvoir entendre la son de la flûte de Krishna. And by um, upalakshan, by association. Et par upalakshan, association. It also, also means. Yava nipitam anurak nipita means uh, one should drink through the eyes Krishna's beauty. Nipitam veut dire que nous devrions boire la beauté de Krishna par les oreilles. And uh, by uh, upalakshan, by association, that means one should drink the beauty of Krishna through all the senses. Et par association, uh, nous devrions boire la beauté de Krishna à travers tous nos sens. So one skin is a uh, is uh, useless if you cannot touch Krishna. One's nose is useless if you cannot smell Krishna. One's tongue is useless if you cannot taste Krishna. Notre peau est inutile si nous ne pouvons pas sentir Krishna, enfin toucher Krishna. Notre nez est inutile si nous ne pouvons pas sentir Krishna. Notre euh, bouche est inutile, langue est inutile si nous ne pouvons pas goûter Krishna. So, though Radhika is a thirsting with Utkanta to see Krishna by Upalakshan, it should be understood that all five senses of Radhika are thirsting for the Shabdasparsha Rupa Rasaganda of Krishna. His 
sound, form, touch, taste and fragrance. Et le fait que dans ce verset c'est dit que la la soif de voir Krishna dans la nuit mais on devrait on devrait comprendre qu'elle a soif de percevoir Krishna à travers tous ses sens. So actually this intensity of uh, desire of Radhika is not possible for the devotee in the stage of bhav because this is mahabhav. Bien sûr, c'est cette intensité de, de, du désir de Shumati Radhika il ne peut pas être expérimenté par le dévot qui est au niveau de Bhav parce qu'elle est au niveau du Mahabhav parce qu'il est un sadhak pratiquant le dévot dans ce monde dans le stage de Bhav et c'est que Radharani's mood n'est pas disponible pour même les autres gopis parce que c'est un, un, un pratiquant un sadhaka dans ce monde et, et ce mood de, de Shumati Radhika n'est même pas accessible aux autres gopis du monde spirituel mais c'est encore dans le stage de Bhav Then some drop, some reflection of Radhika's eagerness may come to that devotee, and he will pray like this. Mais quand même, au niveau de Bhav, quelques gouttes, quelques réflexions de cette intensité du désir de Krishna peuvent arriver dans le cœur du dévot, et il priera comme cela. So, my good day for this symptom, he gave an example of a, from the prayer of a sadhak. De mon, mon Gurudev, pour euh, ce symptôme-là, il a donné un exemple d'une prière d'un sadhaka. Mahatma Vritra. Mahatma Vritra. Yeah. Some people say Vritrasura, the demon Vritra, but actually he was a great devotee, so we should not call him Vritrasura, we can call him Mahatma Vritra. Certains l'appellent Vritrasura, mais on ne devrait pas l'appeler Vritrasura, on devrait l'appeler Mahatma Vritra. So, when he was uh, fighting with Indra, When he was about to leave this world, then he prayed in this way, expressing intense eagerness. Utkanta. Lorsqu'il se battait contre Indra, il était sur le point de mourir, alors il se mit à prier avec une, en exprimant une, une intense désir. Utkanta. Ajat paksha eva matra kaga stanam yata batsrata shudata priyam priyeva vyoshitam vishanna manora vindaksha didrikshate tvam. He said, Oh my Lord, I intensely desire to see you just like a baby bird in the nest whose feathers have not grown yet is hankering for his mother. Oh, Monseigneur, j'ai la, la euh, le même intense désir de te voir qu'un petit oisillon dont les plumes ne sont pas encore euh, sorties et qui, et qui désire intensément voir sa mère. Like a calf who is uh, tied with a rope to a post in the ground and then the householder brings the uh, mother cow and then that calf is pulling on the rope and trying to go to the mother to drink milk. C'est la même intensité qu'un petit veau qui est, qui est attaché et qui voit sa mère être apporté, amené à l'étable par le, le chef de famille et qui tire sur la corde dans un désir intense de venir têter sa mère. So these examples, the, the baby bird and the, the calf Hankering for the uh, mother's milk, these show the density of the absorption in the eagerness. Ces exemples du petit oisillon ou du veau qui est qui a vraiment cet intense désir de de boire le lait de sa mère, ça montre uh, la la densité de, de du désir. That uh, little bird has no wings. Ce petit oiseau qui n'a pas d'ailes. Eh? No, fe no feathers, only some stumps like this. They flap, <laughs> they flap but it does nothing happens. <laughs> <laughs> And they cannot see even when they're born. <laughs> And they just move like this and open their mouth. <laughs> you see? <laughs> When I was a little boy, I found one baby bird fell out of the tree. So we bought in the house and we were feeding every day. And then just like this. <laughs> <laughs> Complete the So in the stage above, Samut Kanta. Such eagerness, absorbed in that, no other thought at all is there. The density of eagerness is like that. Au niveau du bhav, alors la densité de, de cet intense désir est comme cela. On ne veut rien d'autre que ça. Mm -hmm. Have you seen the calf in the Goshala? Eh? When they're bringing the mother and they die, that's called, uh, that rope is called Niryog. 
It's the rope that stops the calf from going to the mother. Because when they bring the calf, they start the milk flowing, then tie the calf nearby, so the milk will, it's very easy to milk the calf. So that's called near yoga, that rope, to stop the yog, the meeting of the calf and the mother. Peut-être vous avez vu dans les, les gauchalas comment le, ils apportent la, la mère, la, la vache, ils commencent à la traire, ils donnent un petit peu de lait au veau pour dé, démarrer vraiment le, la montée de lait. Puis après ils attachent le veau avec une corde qui s'appelle Niryog, qui empêche l'union ou la rencontre entre le veau et la vache, le, et qui empêche le yog. And one rope, a bigger rope, a strong rope, is used to tie the back legs of the cow. Et il y a aussi une corde un petit peu plus épaisse qui sert à attacher les jambes arrière. And the lighter rope, food, which is made of silk with different colors and some jewels on it also, is used for tying the calf. Et la petite corde qui est qui est faite avec différents euh, fils de, de, de différentes matières précieuses, des petits joyaux, sert aussi à sert à attacher le veau. So Gopi say, oh, near yoga, pass, you the Lakshana yoga, but it's how beautiful look Krishna looks. He's a Gopal. The, the bigger rope for tying the mother is around his neck, and the smaller colored one with the jewels, he decorates his turban and he on the side like very fashionable. Oh, regardez ce beau Gopal, comment la grosse corde qui sert à attacher les pattes de la vache les met autour de lui, et la petite corde qui sert, le nirio, qui sert à attacher le veau, qui est toute décorée, alors il la met comme ça sur son turban. Hein? And very tremolent. <laughs> so, <laughs> then the third example he gives oh just like uh, a wife whose husband has gone traveling to a distant foreign country she's at home and she's she's hankering to see her husband le troisième exemple qu'il donne, c'est l'exemple de la femme dont le mari est parti dans des, des contrées lointaines et elle est complètement immergée dans la, la pensée de son mari. So, um, Mahatma Vritra, he gave these three examples. Why? Because first he said, Oh my Lord, I am hankering to see you like a baby bird without feathers. <laughs> donc, ma, uh, Maharaj uh, Vritra, il, il, donc, il prend cet exemple-là. Le premier qu'il prend, c'est... je j'ai le même intense désir de te voir, oh Krishna, que ce petit toisillon euh, qui a le désir de voir sa mère. And then the Lord said, oh, because the baby bird is afraid that he may get attacked and eaten by an owl. Et, et, mais là, le, Krishna dit oui, parce que le, le petit toisillon, il est effrayé de se faire attaquer par un aigle. And he doesn't want, actually the mother... He wants the bugs that the mother has collected to eat. Et en fait, c'est pas vraiment la, la, la mère qu'il veut, c'est simplement les, les petits insectes qu'elle a, qu a attrapés et qu'elle va lui donner à manger. So then, in the same way, is it that you want me to protect you from your enemies like Indra and then give you bukti and mukti? <laughs> sense gratification, sorry, not bukti and mukti. Some sense gratification in swarga in the heavenly planets or uh, a position in Brahmalok. Donc est-ce que, est que tu veux simplement que je te protège comme ce petit oisillon et que je te donne le, 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 des plaisirs sans fin sur euh, les planètes zédéniques ou alors une position sur Brahmaloka So then, Mahatma Vritya said, non, 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 stanyam yata vatsurta shudarta. Not like a bird, forget that. I, I, I'm eager to see you like the calf. The calf doesn't want something else. The calf wants the mother. Donc, euh, euh, Mahatma Vritra, il dit, non, 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 en fait, pas comme un oisillon, en fait, comme un, comme un petit veau, parce que le petit veau, qu'est-ce qu'il veut Il veut simplement sa mère. Hein? So then, Supreme Lord said, yes, the calf wants the mother, but when he's taken the milk from the mother, then he's satisfied. <laughs> Alors, Seigneur Supreme a dit, oui, le, le petit veau, il veut sa mère, mais une fois qu'il a bien tété, il est satisfait, alors... And the calf is not doing any service for the mother. <laughs> is that how you want to see me? <laughs> Then Vritra says, no, 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 forget that example. Priyam Priva Vyositam Vishana. No, I am suffering like 
A wife whose husband has gone far away. Non, je souffre tout comme une, une femme dont le mari est parti dans des contrées lointaines. Because she is in the middle of the night. She is remembering and she is mm, crying out, calling his name and she is very eager to render service. Parce qu'au milieu de la nuit, alors elle se souvient de son mari et elle l'appelle à voix haute et elle est vraiment, elle a un, vraiment un désir intense de lui rendre des services. The bird was remembering. The calf was calling. Eh? But the, the wife is doing all of this plus service. She wants to serve. Le loisillon se souvenait de sa mère. Le veau, lui, il appelait sa mère en meuglant. Hein? Oh. Et alors que la femme, elle fait ces deux choses plus elle a le désir de rendre service. Oh, when my beloved returns. Oh, quand est-ce que mon bien-aimé reviendra Oh, then I'll uh, sit him down. Alors je la serrai, je la cirerai. And bring very delicious food. Je lui apporterai des mets délicieux. And while he's uh, taking the food, I'll fan him. Et pendant, <rire> pendant qu'il mangera, alors je l'éventrerai. Then after he's taken food, then he'll lie down to rest and I'll massage his feet. Et après, une fois qu'il sera satisfait, qu'il aura bien mangé, il s'allongera et je masserai les pieds. And uh, please him always. Et je lui ferai plaisir de toutes les façons possibles. So, uh, this is a desire, this outcome, this eagerness is complete with remembering, chanting and the seva abelas, desire for service. Et donc, le, le, cet outcanta, il est complet dans, dans chanter, euh, se, se souvenir et seva abelas, mm. rendre du service. So, in the mm, two verses earlier, see. Mahatma Vritra had said, Aham Hare Tava Padaika Mula Dasanu Daso Bavitas Mi Bhuya Manaha Smarit Ashupate Gunang Ste Grinita Vak Karma Karo to Kaya. Oh, my Lord, when uh, will I again have the chance to be the servant of the servant of your servant? Donc deux versets avant, Mahatma Vritra, il avait prié, « Oh Seigneur, quand aurais-je l'opportunité d'être le serviteur du serviteur de ton serviteur ?» Because Vritra, in his previous life, he was Chitraketu Maharaj. Parce que Vritra, dans sa vie précédente, il était Chitraketu Maharaj. And he had the service of his Guru Dev, Narad Muni, and his Narad Muni's associate, Angira Rishi. Et il avait le, le service de son groupe de Narada Muni, de Angira Rishi. Il a eu l'association avec Mahadev, Lord Shiva. Il a eu la compagnie de Mahadev, du Seigneur Shiva. But then, in his next life, when he became Pritra, so he had no association with pure Vaishnavas. Mais quand il, est, il a pris naissance comme Mahatma Vritra, alors il ne pouvait pas avoir la compagnie de pure Vaishnavas. So now he was about to die, and his praying for when, if when I die now, where will I go? Will I get the chance in my next life to once again be the das and das and das, the servant of the servant of your devotees? Et il était sur le point de mourir et là il priait. Alors est-ce que où est-ce que je vais aller maintenant? Est-ce que j'aurai vraiment la possibilité d'être le das, 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 le serviteur du serviteur, du serviteur de ton dévot? And then, manas meritas upatheya nang stay. Then my mind will be absorbed in remembering you. Alors le mental sera absorbé dans ton souvenir. Because you can try to remember Krishna, but only remembers of your holiday with your mother and father and your grandparents come in your mind. Parce que nous savons tous nous essayons de nous souvenir de Krishna, mais qu'est-ce qui vient au s'en souvenir, c'est nos vacances, nos expériences, etc. avec nos grands-parents. But when we are engaged in the service of the servant of the servant of the servant of Krishna. Then automatically the thoughts of Krishna come flowing into the mind. Mais lorsque nous sommes engagés dans le service du serviteur, du serviteur, du serviteur de Krishna, alors quel type de souvenir vient dans le mental Automatiquement les souvenirs de Krishna par leur miséricorde. So here, manas marat ashupate. Ashupati means prananath. I will remember you as my prananath, the Lord of my prana. Ashupati. Mm-hmm. Ashupati veut dire pranana, c'est-à-dire je me souviens de toi, de toi comme le Seigneur de ma vie. Gunang stay, grinita vak, and my voice will glorify you. 
et ma voix te glorifiera. Mon corps sera engagé dans ton service. So these three things, remembering, chanting and serving, then later he illustrated by the example of the baby bird and the calf, and then the uh, baby bird was remembering, the calf was uh, calling, chanting, and the, uh, the wife is doing all of that, plus uh, kaya, serving with her body. Donc ces trois choses, le souvenir, le chant et le seva, le service, il l'a plus tard illustré par ces trois exemples de petits bébés oiseaux qui se souvenaient du, du veau qui chantait, qui appelait sa mère, et de la femme qui faisait ces deux choses-là plus le service. Donc quand le bébé ni jangle de Corinna Sevan, la spécialité de Madhurya Ras, c'est que le bébé peut servir son lover avec le whole body. La spécificité du Madhurya Ras, c'est que l'amant peut servir son bien-aimé ou sa bien-aimée avec tout son corps. Mais Victor Sora a dit Je veux te servir, mais seulement jusqu'à Dasiras. Et, mais euh, Mahatma Vritra a dit ok, je veux bien te servir, mais simplement jusqu'au niveau de Dasyaras. But our acharyas are very rasic, they're in Madhurya Ras, so they uh, think in this way. Donc, euh, Priyam, Priva, Yushitam, like even not husband and wife, Priya and Priya, Priya and Priya, that means beloved. Donc le, le, nos, nos acharyas sont très rasiques, donc. Euh, il donne cette explication, même pas comme euh, mari et femme, mais comme priya et priya, c'est-à-dire am, amant et amante. Mm, yes, yes. So, uh, this is an example Mapu is giving. Uh, he's describing somewhat Kanta. Then the next uh, quality is Namagane Sadaruchi, to always have great relish for the holy name. Puis, le symptôme suivant est de toujours avoir un, beaucoup de goût pour le sang. So, Mahapu is giving the example. Rodana Bindu Maranda Sandhi Drig Indiva Radya Govinda Tava Madura Sorakanta Gayati Nama Valimbala. Oh Govinda, this young girl is today constantly pouring forth tears like nectar falling from flowers and she is constantly singing your names in a sweet voice. Mahaprabhu prend ce verset comme exemple. Oh Govinda, cette jeune fille pleure constamment des larmes qui se comme le nectar qui coule de la fleur. Et deuxième chose, c'était quoi Just like the nectar pours from a flower, so the nectar of tears is pouring from her eyes and she's constantly singing your names. Ah, et, et constamment, elle chante tes noms. In a very sweet voice. Avec une voix très douce. So it's not mentioned who this girl is in the verse, but uh, Srila Prabhupada is saying it's Radharani. <laughs> Donc il n'est pas mentionné dans ce verset qui est cette jeune femme, mais Srila Prabhupada dit que c'est Radharani. So when Chaitanya Mahaprabhu was staying in Puri at night, he used to meet with his very intimate associates, Sorup Damada and Rai Ramananda, in a very small room in the compound of the house of Kashi Mishra called the Gambira. Quand uh, Mahaprabhu était à Jaganapuri, alors et la nuit, il, il, il était simplement avec uh, ses deux associés les plus intimes, qui étaient Swarup Damodar et Ramananda Roy, dans la... dans la l'enclos de la maison de Kashi Mishra et qui s'appelait le Gambira. Mm -hmm. And there he used to relish the nectar of Srimad Bhagavatam and Bhavamangatakos Krishna Khan Amrita Jaydev Goswami's Gita Govinda. Et il goûtait vraiment le Srimad Bhagavatam, le uh, Krishna Khan Amrita de Bhavamangal Thakur et le uh, Govinda Lila Amrita. No, no, no. That wasn't written yet. It was uh, Git Govinda of Jayadev Goswami. Gita Govinda de Jayadev Goswami. And also, about a uh, hundred years before Mahaprabhu, there were some poets, Chandidas and Vidyapati. They were writing in Bangla or a mixture of. Uh, um, Vidyapati was writing in a mixture of just like Bengali and uh, the language of Mithila. It was a poetic Vidyapati. language. Vidyapati. Et, et Chandidas, mm -hmm. et c'était des poètes, des poètes qui vivaient euh, un siècle avant Mahaprabhu et qui écrivaient dans un mélange de Bengali 
et de... The guy that he was writing in this Metheli, Basha. Metheli, Metheli. Mm -hmm. C'est un langage particulier, so, un dialecte. Yes. So, these songs expressed very beautiful emotions of Simati Radhika. Ces chants exprimaient de, les merveilleuses émotions de Shumati et Radhika. So, you can see in your songbook, there's one song by Chandidas. This song, you can look at... Sai Keba Shunaili Shamanam. Il y a un, un chant de Chandidas dans ses livres de chant que je regarde. And uh, this song is expressing the mood of Radharani in this uh, verse. Et ce Ma chant is exprime l'émotion de Radharani dans ce verset parti, euh, spécifique que Mahaprabhu donne. Gane Satharuchi Having the continuous taste, relishment for Krishna's name. What's the name of the song? Sai Kega Sunaili Shamanam. Sai. For sure it will be in the Gaudiya Giti Guchi. 183. 183 in Giti Guchi. Page 183. So in, in this song, Radharani is in the stage of Purvarag. That means she's, she's young and she's fallen in love with Krishna. But she did not get the chance to meet with him closely yet. Purvarag. C'est Purvarag. Radharani est jeune. Elle a déjà beaucoup d'amour pour Krishna, mais elle n'a pas encore eu l'occasion de le rencontrer. And now this uh, love has taken over her heart. She's very conflicted because she's trying to be a very religious housewife. But now this love has come and it's taking over her mind. Il y a cet amour qui entre dans son cœur et qui va conquérir son mental et elle est vraiment embêtée parce qu'elle essaye d'être une femme très religieuse dans son foyer. So she's complaining to her friend. Alors elle se plaint à son ami. Who was that person that first made me hear this sound? Sham. Oh, alors elle se plaint à son ami. Oh, Saki, qui est cette personne qui m'a, pour la première fois, parlé de ce nom, Sham? Kanera bitari diam marame poshilogo akula kurilo mora pran. When this name of Sham entered into my ear, then, oh, it was as if it was beating my heart. And now my prans are all in a state of uh, great disturbance. Oh, quand le nom de Shyam est entré dans mon l oreille, alors il est venu uh, battre mon cœur, et maintenant tout mon pran est complètement perturbé. Na jani kate kamadu Shyam nam achego bodane chariti na hipari. Oh, Saki, how much honey is in this name, Shyam, Shyam? I don't know. So I taste it again and again to see how much honey is there, but I don't, I cannot get to the end of it. Oh, Saki, combien de miel est contenu dans ce nom de Shyam? Je ne sais pas, et, et pour pouvoir goûter, je, je chante pour ça mon Shyam, Shyam, mais je n'arrive pas à arriver au bout du miel contenu dans ce nom. Badana chodite na My, um, my mouth will not give up this name. I want to stop, but I cannot stop. Shyam, Shyam, Shyam. Et, et, mais moi je veux arrêter mais ma bouche ne veut pas euh, ne veut pas arrêter de chanter ce nom chiam 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 so we can sing this donc on peut chanter ce chant ok come in the Gambira with Chaitanya Mahaprabhu Swarup Damodari singing and Mahaprabhu is relishing this song dans le Gambira avec Chaitanya Mahaprabhu Swarup Damodari chante et Mahaprabhu goûte ce chant c'est correct
Chandidas, the author is saying that Radharani is now crying. Chandidas, l'auteur de ce poème, dit maintenant si Matilda Radharani pleure. She wants to give up thoughts of Krishna, but she cannot stop thinking about him. She cannot even stop saying his name. Chal, chal, chal. She's thinking, call about it, call a Nash. Oh, I am a very chaste woman from a pure dynasty. But now the reputation of my whole dynasty will be destroyed. Oh, I come from a dynasty very pure. And I want to be a very chaste woman. And now the reputation of all my dynasty is on me. That's because I have seen Krishna in my heart. And he is begging me. Oh, can you give me your innocence? Now I mean, this is a great problem. I don't know what to do. Alas, alas, who was that person who made me in this name? Sham, Sham, Sham. So this is the example. So, uh, Nama Gane Sadaruchi. Always in the stage of love, intense taste in the name of Krishna. Ça c'est l'exemple que au niveau du bhav il y a toujours un, un, un intense désir pour le nom de Krishna. Now Mahaprabhu is saying the next quality. Krishna guna kya ne yohi sarvada asakti. Asakti stad guna kya ne to always be deeply attached to uh, describing the virtues, the qualities of Krishna. Le, la, le symptôme d'après est d'être toujours euh, avoir toujours cet intense désir de d'écouter les la description des qualités de Krishna. Hein? To describe personally, to speak oui, yes. toujours désirer parler des qualités de Krishna, hein? décrire. So then Mahaprabhu is again quoting from uh, Bhagavatam's Krishna Karnamrita. Donc de nouveau, Chaitanya Mahaprabhu euh, prend référence de le it seems that this verse is very dear to Chaitanya Mahaprabhu because he quoted it also earlier in their conversation. Il semblerait que ce verset est très cher à Chaitanya Mahaprabhu parce qu'il l'a déjà cité au cours de la conversation. When he was explaining about Sambandagyan to Sanatana Goswami, quand il expliquait le Sambandagyan à Sri Sanatana Goswami, saying. Maduram Maduram Baburasya Vibur Maduram Maduram Badanam Maduram Madu Gandhi Mridus with the Mahita the Hope Maduram 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 In this verse Radharani is remembering the beautiful body of Krishna dans ce verset, Radharani se souvient du merveilleux corps de Krishna. His navel is, looks beautiful like a lotus flower. Son nombril est, est aussi beau qu'une fleur de lotus. His chest is very broad and his arms are strong and long like uh, the Uragenda, the king of snakes. Sa, 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 son torse est large, ses bras sont très musclés comme le roi des serpents. So to say that his body is madur, sweet, is not enough. Maduram, maduram, babo asuri bok. He is Maduram Maduram. Donc dire que son corps est doux n'est pas assez. Il est doux doux. And Radhika, she looks at the body of Krishna and she is amazed. Maduram Maduram. Radhika, elle voit le corps de Krishna, elle est complètement ébahie. Elle dit oh Maduram Maduram. But then she looks at his face. Puis elle regarde son visage. And when she sees his face, then she's nodding her head. <laughs> and this is more sweet than she 
Madurum, Madurum, Madurum. Madurum, Madurum. Three times. Elle voit son visage et là, elle hoche la tête en disant Madurum, Madurum, Madurum. Trois fois. Then, Madugandhi reduced Mithanayita the whole. And then, on Krishna's face, she saw Krishna's smile. Puis, sur le visage de Krishna, elle a vu le sourire de Krishna. And then, She pointed with her finger. Oh! <laughs> Astonished. <laughs> Seeing his smile. Elle était complètement ébahie. Elle a pointé du, du doigt. Oh! En voyant son sourire. Then she said the last line. Madhuram, 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 Madhuram. Four times Madhuram. Quatre fois Madhuram, Madhuram, Madhuram. Madhu Gandhi reduced with the meta the whole. She's saying that his uh, smile is... Uh, As if there's a light coming from his smile, which is like the fragrance of honey. Elle dit son sourire. Il parle. Il est comme si une lumière émanait de son sourire et qui a le le l'odeur du miel. So why why is this word madhu, honey, describing used to describe the uh, effulgence of Krishna's smile? Pourquoi madhu, qui veut dire le miel, est utilisé pour décrire l'effulgence du sourire de Krishna? Because In Brindavan Lila, uh, you see, when you hear the word honey, you think of a jar of honey. But when the gopis think of the word madhu, they think of madhupan Lila. That means it's a wine made of honey. And it's very intoxicating. Uh, if you have a, some sips of that wine, then uh, you become completely mad and then intoxicated. So here, when it is said that he, the, his smile... It's like madhu, like honey. It means, as, upon seeing it, one becomes completely intoxicated. Donc, lorsque nous entendons le mot miel, nous nous pensons à un pot de miel. Mais les gopis, elles pensent à l'hydromel, c'est ça L'hydromel, une sorte de vin fait avec du miel et qui est complètement intoxicant. Et donc, de la même façon, les gopis, en voyant le sourire de Krishna, alors elles sont complètement intoxiquées. So, and it can also mean that when Krishna is embracing Radhika and smiling that she can smell the fragrance of madhu uh, for honey wine on his breath. Et ça veut dire aussi que lorsque Krishna et Radharani sont enlacés et qu'elle peut sentir son le, le son haleine, alors elle euh, elle sent le le, le cet hydromel. Hein? Before Radha and Krishna meet together in the Nikunja, so their pastimes will be more Ecstatic, Rupa Manji will come and bring a big golden goblet of honey wine and put before Radha and Krishna. Lorsqu'elle se se rend, lorsqu'il se le couple divin se rend dans les cuisines, alors Rupa Manjali apporte une un grand pot de cet hydromel pour rendre le divertissement encore plus ecstatique. And then, oh, Krishna will tell Radhika to take. Et Krishna va dire à Radhika, vas-y, moi, Radhika, tell you take. Then Krishna, he looks at the wine, and even without drinking it, he starts to become intoxicated because he sees Radharani's face reflected in the honey wine. Krishna, alors il regarde le bromel et avant même de le voir, il devient complètement intoxiqué parce qu'il voit le reflet du visage de Shrimati Radharani. And then uh, he takes like this, but he's only pouring it but not swallowing anything. Just pretending. So now you take. Et alors il prend un verre et il fait comme ça, comme s'il buvait, mais il garde les lèvres fermées et il fait semblant de boire. Et après il dit. Then Radharani is very simple. So she says, "Oh, he's take. I will also take." Now you take. And every time Krishna is only pretending, but giving, and Radharani is swallowing so much. Donc Radharani qui est très simple de cœur, alors elle prend et elle boit. Elle redonne à Krishna qui fait semblant de boire et après elle boit comme ça et elle elle avale à chaque fois. Because Krishna wants to uh, be sober and see how Radharani has become intoxicated. Parce que Krishna veut vraiment rester sobre mais voir Radharani complètement intoxiqué. Uh -huh. Because Radharani always has avidita bhav. That means she never speaks directly what she wants. She hides it and speaks indirectly. Parce que la Dharani a une spécificité qui c'est qu'elle ne parle jamais directement ce qu'elle pense, mais elle, 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 elle prend des... Je sais pas comment on appelle ça. Et elle va détourner. So actually, there is more rasa in that. Alors il y a plus de rasa dans ce type de hein? langage. 
But sometimes Krishna wants to relish the ras of Radharani speaking openly and shamelessly. Mais parfois Krishna il veut goûter ce rasa de Radharani qui parle directement et sans pudeur. So he tricks her into getting drunk with honey wine. Alors là il, il la, la piège en la faisant boire cette hydromel. So then Radhika says, Ha kim ki kim dadarani gugu guni tai. Dad 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 havati bayad bubriksha punja. Bib bib bibiro aham atra katham jijiva. Me vam lagisiti yada dayata sekante. The meaning is Radhani is saying, Kaking kaking da 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 darani gu 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 means eh? why is the world moving? <laughs> why is the earth moving? Ce verset que la darani parle après avoir vu cette hydromel, c'est mais pourquoi la terre bouge? Da 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 havati bayak ba 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 briksha punya. Why are the trees running away? 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 Very tightly holds Krishna around the neck. Save me, save me. When will I see this beautiful scene? Because she, 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 she knows what's going to happen. It's the first time she drinks, she's drunk, she's intoxicated. So she takes refuge in Krishna by embracing him. And when can I see this beautiful scene? Oh, sometimes Radhika, she, after enjoying beautiful pastimes with Krishna, her heart is overflowing with generosity, and she's thinking, "Oh, my Sakhi Lalita is." Very eager to serve Krishna. Après avoir passé des merveilleux divertissements avec Krishna, alors Nandarani a le cœur qui déborde de joie et elle se dit Ah, oh, ma très chère Saki Lalita, je sais qu'elle aime être avec Krishna. And I am so tired, I cannot lift my finger. Et je, suis, je suis tellement fatigué, je ne peux même plus lever mon. But Krishna doigt. is still very energetic. Mais Krishna a encore beaucoup d'énergie. So Radhika said, Kurotu Nadam Murali Rali Rali. Bajankanam Rid Rid Matanam Tanam Tanam Tatobi Duna Bajate Jate Jate Hare Bhavantan Lalita Lita Lita So this is called the Pralap when due to intoxication Radharani speaks the syllables that have no meaning. So this is the Pralap, it's due to intoxication, Shimati Radharani, and par certain syllables that no aucun sens. She wants to say, Oh Krishna, when you play your Murali, Then it turns the hearts of the gopis of Braja. Et elle veut dire, oh Krishna, quand tu joues de ta flûte Murali, alors ça euh, fait tourner le cœur de des gopis de Braj. So she wants to say, Karoti na adam Murali, Brajanga na rit matanam. But she says, Karoti na adam Murali, Rali, Rali, Rali. <laughs> Brajanga na rit matanam, tanam, tanam, tanam. <laughs> due to intoxication. Due to intoxication. Oh, and now uh, Lalita is feeling very uh, great agitation. She wants to serve you. Who? Lalita, 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 Lalita. Now Lalita has really this intense desire to serve you. Lalita, 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 Lalita. So, uh, in this way, Mahaprabhu is giving the example how the devotee always wants to describe the sweetness of Krishna which is intoxicating like honey wine. Et de cette façon-là, Mahaprabhu veut montrer comment le dévot, il a le désir de servir Krishna en étant complètement intoxiqué par ce hydromène. Then, the last of the nine symptoms is called Pratistadva Satistale. Le dernier de ces neuf symptômes. Mahaprabhu is giving uh, an example that you can find also in Bhakti Rasamrita Sindhu. C'est un Mahaprabhu dans un exemple que nous pouvons trouver également dans le dans le Bhakti Rasamrita. Kadaham yamunati re namami tava kirtayan udbashpa pundri kaksha rachisami tandavam. Oh lotus eyed Krishna pundri kaksha. Oh Krishna, aux yeux de lotus. When Will I chant your names with tears flowing my eyes and do the tandava nirtya? 
one very energetic dance on the bank of Yamuna. Quand mes, mes yeux s'empliront-ils de larmes et je danserai le Tandara Tandara Nuritya. C'est une sorte de danse très énergétique sur les bords de la Yamuna. So, this is an expression of deep attachment for the place where Krishna's pastimes are taking place. Because Kadaham Yamuna, when will I be there on the bank of Yamuna? C'est une expression d'un attachement intense pour les lieux des divertissements de Krishna. Parce qu'il dit, quand est-ce que je danserai cette danse sur les berges de la Yamuna? This verse can be taken as a sampratana, that is a prayer of the devotee has not yet attained bhav, that he wants to be in Vrindavan and sing and dance and weep. Peut-être ce verset peut être pris comme une prière d'un dévot qui n'a pas encore atteint bhav et qui désire être à Vrindavan et danser et pleurer. That is a some called that type of prayer is called sampratana. Ce type de prière, c'est de prière, c'est sans prata. Or it can be taken as a prayer of a devotee who has attained bhav. So in this context, it means a person who has attained bhav. Then that type of prayer is called lala samai, filled with greed. Donc ce type de prière, lala samai, ça peut être donc ces prières qui sont priées, exprimées par les dévots qui ont atteint bhav. So the sadhak is praying. When will I be in my sadhak form? Crying and doing kirtan on the bank of Jamuna, but in the stage of Bhav Lala Samai, then the devotee is thinking, Oh, when will Oh Radha and Krishna be dancing on the bank of Jamuna, and I will be there in my manjri swarup and singing beautiful kirtan to accompany their dancing. Dans ce niveau de Lala Mai, Lala Mai, Lala Samai, Lala Lala Samai, de ce type de prière donc pour les dévots qui ont ce Bhav. Alors il prie quand est-ce que Radha et Krishna seront là et moi je serai là dans ma forme de Manjali et je, je chanterai des kirtan pour accompagner leur divertissement. So, uh, the conditioned jivas, they have never been in the spiritual world. Les jivas conditionnés n'ont jamais été dans le monde spirituel. But when the devotee realizes his spiritual form, her spiritual form, then there's a very deep attachment. Why? Because this Braj Mandal is my Transcendental home. Mais lorsque le sadaka a développé sa forme spirituelle éternelle, alors il y a un profond attachement parce qu'il réalise ce Braj Mandal, c'est ma, ma demeure éternelle. It is the uh, place which is decorated with the lotus footprints of C.C. Uh, Priya Priyatam, Radha Krishna Yuga. C'est ce lieu qui est décoré par les empreintes des pieds de Sri Sri. Priya Priyata uh, Radha Krishna. Uh, it is the place which is completely filled with all the Uddipana, all the things that stimulate and, uh, the love of Radha and Krishna. C'est ce lieu qui est empli de Uddipana, tous ces, ces choses qui vont stimuler l'amour de Radha and Krishna. So, Braj Mandal, and especially particular places in Braj Mandal become extremely dear to the advanced devotee. Et Braj Mandal et surtout certains lieux particuliers de ce Braj Mandal deviennent extrêmement chers à ce dévot. So Rupa Goswami has given another example in his Padhyavali. Rupa Goswami dans son Padhyavali a donné un autre exemple. Atrasit kila nanda sadma shakatas yatra bhavad banjanam veda chedo karopi dhamma bira bud badotra dhamma udara. When will I be fortunate enough to wander about Mathura and Brajamanda eh, with tears in my eyes, listening to the flow of nectar of the glories of each place coming from the mouth of one elderly Vaishnava from Mathura, like Shastriji. <laughs> Quand est-ce que, est que je serai assez fortuné pour errer à Mathura et à Vrindavan, les yeux emplis de larmes, en écoutant les gloires de ces différents lieux de la bouche d'un Vaishnava Vene? <laughs> and as I am following him around Braja, he will say, Atra Sitkilananda Satma Shakatasya 
Trabhavad Banjanam. Oh, this is the place of the house of Nanda Maharaj. Alors je le suivrai à Vrindavan, à Braj, et là il me dira, oh ici c'est le lieu de la maison de Nanda Maharaj. Shakatasya Trabhavad Banjanam. This is the place where, uh, when baby Krishna was uh, put in a cart and Shakatasura came, then he broke the cart. Et là, c'est le lieu. Liberated the cart demon. C'est le lieu où Krishna a été mis sous un, euh, un chariot et Shakatasura est arrivé et là, il a euh, cassé Krishna avec son petit pied, a cassé le chariot et a libéré Shakatasura. Banda chaita kropi dhama bira bhutpa dota dhamo dara. Oh, Krishna, he can release anyone from the bondage of material existence. But this is the place where Madhya Shoda tied him with a rope and he could not get out. Oh, ce Krishna, il peut libérer n'importe qui du nœud de l'existence matérielle, mais ce même Krishna, il a été attaché par les corps de Mary Yashoda et il était incapable de se libérer. So when will I be doing the Brajmana Parakrama with pure Vaishnavas and hearing their description of each of the places and tears flowing from my eyes? Oh, quand est-ce que je pourrais faire ce Parikram de Vraj avec des Vaishna Vene qui m'expliqueront chaque lieu et, et mes yeux s'empliront de larmes. So, my Gurudev did Brajmanda Parakrama every year for about 60 years. Mon maître spirituel a fait le Brajmanda Parakrama chaque année pendant 60 ans. 63 years. 63 ans. Mm-hmm. And uh, he encouraged us, we also, every year we have done Brajmanda Parakrama. Since uh, 20, 24 years I have done every year. Et, et il, il m'a aussi encouragé et, et par sa grâce je l'ai fait 24 fois chaque année. But this year we don't know. Mais <laughs> cette année on ne sait pas si on va pouvoir le faire. No. Oh Krishna, oh Radha Shama Sundar, please bring us back to you, Brajmanda. Oh, she... Because no one can describe, no one can imagine the profound samskars, the deep impressions which are manifest in the heart when we hear the pastimes of Sri Krishna in the places of his pastimes from his near and dear devotees. Parce que personne ne peut imaginer la, la puissance et la profondeur de ces samskars qui viennent dans notre cœur quand nous écoutons les gloires d'un lieu dans ce lieu et qui viennent de la bouche de ces purs dévots. Or what progress you will make in hundreds and thousands of years being in another place or in a very short time in only one month doing Brajmanda Parikrama you can make more progress. Les progrès vous allez faire pendant des centaines d'années à être à un autre endroit vous les ferez en un mois en étant à Brajmanda. The Dharma has Achincha Shakti inconceivable potency. Le lieu saint, il a Achintya Shakti, une, une puissance incommensurable. So, Sila Bhakti Nautako a dit Gorayama Yesabastani Karalo Brahmana Rangi Sistabastani Hei Boyami Pranai Bhakato Sangi Oh! I want to practice all those things which are anukul, favorable for Shuddha Bhakti. Shuddha Bhakti Vinod Thakur, il chante, oh je veux vraiment faire toutes ces choses qui sont anukul, qui sont favorables à la Bhakti. So the first thing, Shuddha, bha- Shuddha Bhakata Charana Renu, Bhajana Anukul, the dust of the lotus feet of pure devotees is most favorable for Bhajana. Et la première chose, c'est la, la poussière des pieds de lotus des purs des sont extrêmement favorables au Bhajana. Gora Ama Yei And I want to uh, go and visit all the places that Chaitanya Mahaprabhu has been to. Et je veux aller visiter tous ces lieux où Chaitanya Mahaprabhu est venu. That means every year, Navadip Dham Parikrama, <laughs> Jagannath Puri Parikrama and Raj Mandal Parikrama. Ça veut dire chaque année, Navadip Parikrama, Jagannath Puri Parikrama et Raj Mandal Parikrama. Carlo Brahman Orangi and to wonder from um, Kailan Van to Kamyavan, to Bahulavan, Madhuvan, Talavan. Et errer d'une forêt à l'autre, Madhuvan, Bahulavan, etc., etc., toutes les forêts. Hein? Brahman Orangi. And, yes, Sri Stavastani, Herubayami, and I want to see those places, Pranayi Bhakata Sangye, 
in the company of the pranayi bhaktas, the devotees who have pranay, pranaya rasayana ditangri padma sabhavati bhagavata pradhan ukta. Pranayi bhakti means those devotees who with the rope of pranay, very intimate love, have tied up Krishna and they've captured him in their hearts. Et le, le, je veux faire ce parikrama en compagnie des dévots qui, avec leur pranay, les cordes de leur amour ont attaché Krishna dans leur cœur. Mm -hmm. So, such devotees, mm, they don't have to, when they go to some holy place, try to remember what will I say here. <laughs> ce, ce type de dévots, lorsqu'ils arrivent à un lieu, ils n'ont pas besoin de se dire alors qu'est-ce que je vais raconter sur ce lieu Why <laughs> Pourquoi Si le. Mm, Si le parti no taco a dit. Si le parti no taco a dit. Toda praja jane, pedana de ki bo, hui bo parajo vasi. Goda praja jane, pedana de ki bo, hui bo parajo When will I wander through Navadvip Dham, giving pranams to all the residents of the Dham and begging for their mercy? When will I go through the paths of Navadvip Dham and I will ask the miséricorde of the inhabitants of Navadvip Dham? Go to Braja Jani Bedina Bek Dekibo. I don't see any difference between the residents of Navadweep and the residents of Braja. Et je ne vois aucune différence entre les résidents de Navadweep et les résidents de Braja. Sachimata is Yashodamaya. Sachimata c'est Yashodamaya. Gadada Pandit is Radhika. Gadada Pandit c'est Radhika. So then. Oibo Barajabasi, not seeing a difference between the residents of Navadip and the residents of Vrindavan, I myself will attain residence in the transcendental Braja. Ne voyons pas de différence entre les habitants de Navadip et les habitants de Braja, alors moi-même j'atteindrai la résidence à Braja. Dharma Swarup Spuribainaini, and the Swarup of the Dham will manifest before my eyes. Et les swarups du drame vont se manifester devant mes yeux. And I will see there in in Koladweep, Giriraj Govardhan. Et je verrai à Koladweep, Giriraj Govardhan. I will see there in Ritudweep, Radhakund and Shamakund. Et à Ritudweep, je verrai Shamakund et Radhakund. I will see in the Godrumdweep, Nandagaon and Varsana. Et à Godrumdweep, je verrai Nandagaon et Varsana. So drame swarups puri be naeni. The swarup of the drame will Mani mostly manifest to me Hoibo Radharadasi and I will become the maid servant of Shimati Radharani. Les swarups du dham vont se manifester par leur miséricorde à moi et je deviendrai la servante de Shimati Radharani. Uh -huh. So, the pure Vaishnavas, they realize the swarup, the transcendental nature of this Chintamani dham and so they're very attached to staying in those places. Les purs dévots, ils réalisent la swarup de ce chintamani dham et ils deviennent très très attachés à rester là. So, then, Mahapu is saying, Krishna irati chino e koilon bibaran Krishna prime chine e shuno sanatan Hey Sanatan Goswami, I have explained to you the symptoms of bhav. Now, I will tell you the symptoms of praying. 
Donc là, j'ai traité de ma Prabhu, il dit à Sanatan, « Hey Sanatan, je t'ai expliqué les neuf symptômes du Bhav. Maintenant, je vais t'expliquer les symptômes du Prem. »« Jana Jita Krishna Prema, Kare Udoi, Taravakri Kriya Muda, Vigana Bujoi. » Even the most learned person, materially learned person, cannot understand the words, the activities and the symptoms of a person who has attained brain. They are very difficult to understand. Même les personnes les plus érudites, matériellement, ne peuvent pas comprendre les paroles ou les agissements d'une personne qui a atteint brain. So then, Mapu gave a verse from the 11th canto of Shrimad Bhagavatam. The meaning is, Eivambrata, when a person is fixed in his vrat, his vows to uh, follow uh, the various limbs of devotional service and observe the vrats like Purushottam Brat, Kartik Brat, Janmastabi Brat, Akadasi Brat. Lorsqu'une personne est vraiment fixée dans l'observance de ses vœux, de ses vrats, dans son service de dévotion, et, et spécifiquement Akadashi Brat, Janmastabi Brat, Kartik Brat, Purushottam Brat. And he is fixed in uh, following the order of his Gurudev. Et il est fixé à suivre les instructions de son Gurudev. Uh, to chant the holy name. And always engage in hearing and chanting Krishna's pastimes. Et de chanter les saints noms et de toujours être engagé dans l'écoute et le chant des divertissements de Krishna. Then Jatanu Rago Druta Chitta. That devotee's heart will melt. Samyan Masakinita Sant. Remember, brain is in bhav, the heart becomes soft, but in brain, pshh. Alors le cœur du dévot va complètement fondre. Souvenez-vous, au niveau de bhav, le cœur s'adoucit. Et au niveau de Prem, le cœur fond. So, Evam Brata, uh, is, Evam means in this way. So, it's a reference to the previous verse. Donc, Evam, ça veut dire de cette façon-là. Et c'est en référence au verset précédent. So, to understand the meaning of this word, Evam, in this way, you have to know what was said before. Donc, pour comprendre la signification de ce verset, Evam, il faut avoir compris le verset d'avant. So, previously, it was said, Srinvansu Badrani Ratang Pane Janmani Karmani Chayani Loke Gitani Namani Tadat Khani Gayan Villaja Vichared Asangaha. It means that the devotee he should Srinvansu Badrani Ratang Pane he should engage in hearing about uh, Krishna who is Ratang Pane that means One meaning is who carries a chakra. Or in the battle of Kurukshetra, he took the broken wheel to protect Arjun from Bhishma Dev, and he ran at Arjun, to, sorry, at, at Bhishma uh, to save Arjun from the attack of Bhishma, carrying the broken chariot wheel, Ratangapani. Ratangapani, donc ce dé le dévot, il doit être constamment euh, écouter les, les divertissements. Ratangapani, ça veut dire Krishna qui. Il a, il a le Sudarshan Chakra, mais ça peut vouloir dire aussi Krishna, lors de la bataille de Kurukshetra, pour protéger Arjuna contre l'attaque de Bhishma, a pris la roue du chariot qui était cassée. Oh, uh, it can mean just because in Vrindavan, Krishna never uses the chakra. Bien sûr, à Vrindavan, Krishna n'utilise jamais son chakra. So it can mean that there's a sign of a wheel on Krishna's hand. Alors ça peut vouloir dire que c'est le signe du chakra de la roue sur la main de Krishna. So this name Ratangapani can be taken in Krishna's Aishwarya Lila or his Madhuri Lila. Donc ce nom Ratangapani, ça peut être pris dans le Krishna dans l'Aishwarya Lila ou le Madhuri Lila. So one should hear about him, Janmani Karmani Chayani Loke, hear about the pastime of his birth. Donc, on devrait écouter les divertissements de sa naissance. Comment les Brits Vassis célèbrent la naissance de Krishna. Janmani Karmani, and the activities of Krishna. 
Jamadi, Karmadi, that this activity of Krishna. Krishna's karma is Gocharan Lila, taking the cows to graze because he's a Gopal. So, his activity is to bring the vaches to pet. Chayani Loke means, and you can hear, Chayani Loke means, you can hear, you don't have to hear it all in Sanskrit or Hindi or Bengali, anything. You can hear it in your own language, French, Spanish, Russian, Italian. You can hear in the vernaculars of the world, no problem. <laughs> and Gitani Namani, and one should loudly sing his names. Tadatakani, and also hear the explanations of the very beautiful and rustic meanings of Krishna's names. Et écoutez toutes les explications des merveilleuses significations rustiques des noms de Krishna. Gayan Vilaja, Vichalet, Asanga, and without any attachment to anything in this world, one should wander here and there from place to place, loudly singing Vilaja without any shyness or hesitation. Et sans être attaché à quoi que ce soit de ce monde, alors nous devrions errer ici et là en chantant les noms de Krishna sans aucune euh, pudeur ou hésitation. Hein? Sometimes we see we come to a place and we start a kirtan and then the devotee moves to the, as far to, to the wall as possible. <laughs> Parfois on arrive dans un lieu, on commence à chanter un kirtan et les dévots ils se mettent le mur et ils se cachent comme ça. They're very ladja, they are shyness. Ils sont très timides. Yeah? But here, see my back saying, villaja. Without any shyness, that means jump in the middle of the kids and hurry more. Sans aucune timidité, c'est-à-dire sauter au milieu du kirtan et chanter hurry more, hurry more. No hesitation at all. Aucune hésitation. I remember once we were in Kamiyavan at the temple of Govinda Dev and Brinda Devi. Je me souviens, on est tous étions en Kamiyavan au temple de Govinda Dev et Brinda Devi. So we arrived at the temple and I was just halfway through. One round of japa. So I thought, let me finish this round, then I'll go in the kirtan. Et donc je me souviens que j'étais à peu près à la moitié de mon mala, et donc je me suis dit, je vais finir de chanter mon mala, et après j'irai dans le kirtan. Then I felt some pain in my back. Oh, someone hit me. Et j'ai senti une douleur dans mon dos. Quelqu'un m'avait tapé. So then I was about to turn round to reciprocate. And I turned around, and it was my guru. Je suis retourné, et c'était mon guru. Il m'a tapé avec son poids comme ça. And then he grabbed my japa mala. Give me that. And with one hand he took my mala, and with the other hand he pushed me into the kitchen. Avec l'autre main, il m'a poussé au milieu du kitchen. And since that day. Twenty years, more than twenty years ago, I am always in the middle of the kitchen. Except for that one push, and now for many years I've done. Everyone, everyone in the world. Simply because of this pushing, then I'm now for twenty years in the middle of the kitchen, in the middle of the world. So try to be like this: no hesitation, no shyness at all. Run to the kirtan and loudly chant and dance, with not thinking about whatever anyone else thinks, except for Krishna. That's comme ça, d'être couru au milieu du kirtan et chanter et danser sans vous soucier de ce que les gens pensent, simplement de ce que pense Krishna. Dancing in front of the deity is one of the angers of bhakti. Danser devant les déités, c'est un des des formes de la bhakti. Bahu be militwa tatsukam ganam sankirtanam, and the definition of sankirtan is to come together with many devotees and loudly sing with the raga and tal, with rhythms and melodies for the happiness of Krishna. The signification of Sankirtan is to assemble between the devotees and to sing the names of Krishna with the melodies and the rhythms for the pleasure of Krishna. So, here, Evambrata, in this way, living this life of wandering from place to place without shyness, always engaged in Kirtan and Harikata, Then what will happen? Oh, Jatana Rago, after some time, your heart will melt with pray. De cette façon-là, vivant votre, votre vie à, sans aucune hésitation, chanter et danser dans le Kirtan pour le plaisir de Krishna, alors qu'est-ce qui se passera Votre cœur fondra. Uh -huh. So, Priyanam Akirtya, and the devotee will sing Priyanam. That means there are some names of Krishna. That will become very priyanam, very dear to that devotee. 
et le, le dévot chantera des priyanam, c'est-à-dire certains noms de Krishna vont, lui, vont devenir très chers à son cœur et il chantera ces noms-là. Like Radharaman. Par exemple, Radharaman. Like Giridhari. The devotee may have some special realization connected with certain names. Peut-être le dévot a certaines réalisations qui sont connectées à certains noms. So then he sings those prayer names, dear names. Alors il chantera ces prayer names, ces ces noms qui sont chers à son cœur. Mero Radharaman Giridhari Giridhari Shama Banohari. That means that the that the the kirtan of the priya nam is the direct cause, the direct instrumental cause of the melting of the heart. Ce qui veut dire que le chant de ces priya nam, le kirtan de ces priya nam, c'est la cause directe de la fonte du cœur. So Mahapu said, Tarumati Sarvashastra nam sankirtan niraparad nam lele pai premadhan. Of all the angas of bhakti, kirtan is the best. If one will chant without offense, one will receive the treasure of Krishna Prem. Pour ça que Mahaprabhu dit de tous les éléments de la bhakti, alors euh, Kirtan est le meilleur, et par le Kirtan alors il obtiendra le trésor du, de l'amour. So, Jatana Rago Durtaj Uchay Hasati means that the devotee, when he, his heart melts, he begins to laugh. Le dévot, lorsque son cœur fond, il commence à rire. Sri Lavishnu Tagutago gives the example. Why is the devotee laughing when he's chanting the names of Krishna? Sri Lavishnu Tagutago donne un exemple. Pourquoi est-ce que le dévot rit lorsqu'il chante le nom de Krishna? Because while he was chanting, he saw one very beautiful, charm complexion boy. Lorsqu'il chante, parce que lorsqu'il chantait, il a perçu un très beau petit garçon qui qui avait la couleur chiam. He was looking here and there, like this, and sneaking into one old woman's house. Parce que et il regardait ici et là et il est rentré discrètement dans la maison d'une vieille dame. Looking for some very delicious makan, freshly churned yogurt. Et il cherchait du makan et du yogurt frais. She was chanting. Hare Krishna, Hare Krishna, and seeing Krishna. And he was sneaking in the house. So then he heard the devotee, in his trance he heard the voice of one elderly gopi. And she was calling out, Oh Saki, be careful, one thief has gone into your storeroom. And then Krishna, and the devotee seeing this in his trance 
Hasati, he begins to laugh. Et le dévot, en voyant cela dans sa transe, commence à rire. Then the next moment, that realization disappears. Et le moment d'après, cette vision, cette réalisation se dissipe. Hasiatati, ato roditi, then ato roditi. After laughing, then the devotee begins to cry. Oh, Krishna, Krishna, where did you go? Et alors après avoir ri, alors le dévot commence à pleurer. Oh, Krishna, où es-tu parti? Hasiatato roditi, roditi means he's crying. Then rauti means he's roaring loudly. Puis il crie très fortement. Gopal, Gopal, where are you? Oh, Gopal, où es-tu, où es-tu, Gopal? Then Gayati means singing. Puis Gayati, il se met à chanter. So then, he went, the devotee again went into trance, and Krishna came back to him smiling. I am here. <laughs> de nouveau, le dévot est retourné dans sa trance et Krishna est venu le voir, je suis là. Then Gayati, then when the devotee saw, then Krishna go in the garden. The Krishna is very ecstatic and also dancing. <laughs> and when the devotee sees Krishna dancing, on Madhavan Nrityati means then the devotee he begins to dance on Madhavan like a mad person. <laughs> alors uh, Krishna, entendant son dévot chanter, se met à danser. Et le dévot, en voyant Krishna danser dans sa trance, alors il se met à danser comme une personne folle. So nearby there were some very educated persons with PhDs. <laughs> And they were they were talking to each other, and analyzing who is this crazy person. <laughs> so here, Loka Vaya, it said in Shrimad Bhagavatam, but that person, that devotee, does not care what anyone thinks. He's completely indifferent to public opinion. <laughs> so Mahaprabhu gave this verse as the example how. Even very learned persons cannot understand the behavior and the activities of someone who has attained Krishna Prem. Et donc Mahaprabhu il donne ce verset pour expliquer que même des personnes très érudites, très éduquées, ils ne peuvent pas comprendre les activités et les dire d'une personne qui est à Prem dans son cœur. But Prem is not the end. Prem is the beginning. Mais Prem c'est que le début. So Mahaprabhu will now explain the stages of Prem. Puis Mahaprabhu va expliquer les différents stades de Prema. Tomorrow morning. Ah, <rire> <rire> Go, Prema, let's see.